ഹലോ മക്കളെ നിങ്ങൾ എൻ എം എം എസിന്റെ പഠിത്തൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ പോകാം അപ്പോ ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ എം എം എസിന് മാത്സിൽ മാത്സിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ആണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ആ രണ്ട് ടോപ്പിക് ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സെന്റേജ് ആൻഡ് ആവറേജ് ശതമാനവും ശരാശരിയാണ് അപ്പൊ ഇത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇന്ന് പഠിക്കാം സോ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് പേഴ്സെന്റേജ് പേഴ്സെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പോ നമ്മള് ഒരു ഫ്രാക്ഷനെ നമ്മള് കണ്ടത് കൊണ്ട് ഇൻഡു ചെയ്യുന്നതാണ് പേഴ്സെന്റേജ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭിന്നസംഖ്യ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭിന്നസംഖ്യ ആദ്യം ഭിന്നസംഖ്യ എന്താന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ഇപ്പോ എക്സാമ്പിൾ എ ബൈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭിന്നസംഖ്യയാണ് ഇതില് ഒരു അംശം ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ഒരു ഛേദവും ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു അംശം ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ഒരു ഛേദവും ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഛേദവും ഉണ്ടായിരിക്കും അംശം എന്ന് പറഞ്ഞ ന്യൂമറേറ്റർ ഛേദം എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിനോമിനേറ്റർ അപ്പൊ ഒരു അംശവും ഛേദവും ഉള്ള ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ തരുന്ന സംഖ്യയാണ് ആ ഒരു പാറ്റേണെ ആണ് നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ അഥവാ ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അംശം അംശം എപ്പോഴും മുകളിലായിരിക്കും ഛേദം എപ്പോഴും താഴിൽ താഴെ ഏത് നമ്പർ ആണോ തരുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ഛേദം എന്ന് വിളിക്കും മുകളിൽ ഏത് നമ്പർ ആണോ തരുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ അംശം എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതാണ് ഭിന്നസംഖ്യ ഈ ഭിന്നസംഖ്യയെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എ ബൈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭിന്നസംഖ്യ ആ ഭിന്നസംഖ്യ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നതാണ് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മക്കളെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പേഴ്സെന്റേജ് പറഞ്ഞാല് ഒരു ഭിന്നസംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷനെ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നതാണ് പേഴ്സെന്റേജ് അഥവാ ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു ഉദാഹരണ സഹിതം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഉദാഹരണ സഹിതം പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ മാത്സ് ആയിക്കോട്ടെ മാത്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അൻപത്തിനാല് മാർക്ക് കിട്ടി അൻപത്തിനാല് മാർക്ക് കിട്ടി എൺപതില് എൺപതില് അൻപത്തിനാല് മാർക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ ഇതിൽ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൺപത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ഒരു സാധനം കിട്ടി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയില്ലേ അപ്പൊ അതാണ് നൂറ് ശതമാനമാണ് നമുക്ക് എൺപത് ടോട്ടൽ മാർക്ക് അപ്പൊ ഈ നൂറ് ശതമാനത്തിൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ശതമാനം എന്ന് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമുക്ക് മാത്സിൽ എത്ര ശതമാനം മാർക്ക് കിട്ടി എന്ന് ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയേണ്ടത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് എത്രയാണോ അത് നമ്മൾ അംശമായിട്ട് എഴുതുക കിട്ടിയത് എത്രയാണോ അത് അംശമായിട്ട് എഴുതുക എന്നിട്ട് ടോട്ടൽ എത്രതിൽ കിട്ടിയത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൽ എൺപതിൽ അൻപത്തിനാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് അപ്പൊ എൺപത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഛേദമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് എഴുത എന്നിട്ട് അതിന് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് ശതമാനം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭിന്നസംഖ്യയെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷനെ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാലാണ് നമുക്ക് അവിടെ പേഴ്സെന്റേജ് ശതമാനം കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു കിട്ടിയ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ മാർക്കിന് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ ഇൻറ്റു ചെയ്യാം ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു അൻപത്താറാക്കാം നമുക്ക് ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യ ആയിട്ട് ഇതാക്കണമെങ്കിൽ അൻപത്താറാക്കാം അപ്പൊ എട്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് ആണ് നമുക്ക് അൻപത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു എഴുപത് ശതമാനമാണ് നമുക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് ആ ഒരു മാത്സിൽ കിട്ടിയ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത് ശതമാനമാണ് സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭിന്നസംഖ്യ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നതാണ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ നമുക്കൊരു സംഖ്യ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സംഖ്യ എത്ര എത്രയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് നോക്കിയിട്ട് ആ കിട്ടിയ സംഖ്യയെ നമുക്ക് എത്രയാണോ കിട്ടിയത് ആ സംഖ്യയെ അംശമായിട്ടും
നമ്മള് ഭിന്നസംഖ്യയിലോട്ട് മാറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ശതമാനം ഭിന്നസംഖ്യയിലോട്ട് എങ്ങനെ മാറ്റുന്നത് നോക്കാം അപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നമ്മൾ ഭിന്നസംഖ്യയിലോട്ട് മാറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് എത്രയിലാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഹൺഡ്രഡ് ശതമാനമില്ലല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് ശതമാനത്തിലാണ് നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് കിട്ടിയത് അപ്പോ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു എത്രയാണ് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടുക ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു നാലാണ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ വെട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് നാല് കിട്ടും ഇവിടെ നാല് കിട്ടിയത് എങ്ങനെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു നാലാണ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ നമ്മൾ ഭിന്നസംഖ്യയിലോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ എന്നായിരിക്കും എഴുതുക ഓക്കെ ഇരുപത്തഞ്ചിന് നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതും ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതും എന്നിട്ട് അതിന് നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു നാലാണ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് നാല് പ്രാവശ്യം ഹൺഡ്രഡിലുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നാല് എഴുതും ഇവിടെ എന്തായാലും ഒന്നായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ വൺ ബൈ നാല് എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത് പത്തിന് നമ്മൾ ഭിന്നസംഖ്യയിലോട്ട് മാറ്റുവാണെങ്കിൽ പത്തിന് നമ്മൾ മാറ്റുമ്പോൾ പത്ത് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പത്ത് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതും അപ്പൊ പത്ത് എത്ര പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡിൽ പത്ത് പ്രാവശ്യം അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതും ഇവിടെ ഒന്നായിരിക്കും അപ്പൊ വൺ ബൈ ടെൻ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ഭിന്നസംഖ്യ ശതമാനത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയിലോട്ട് മാറ്റുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് ചെയ്ത് പഠിക്കണം അതുപോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് ഫ്രാക്ഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം കുറച്ച് ഫ്രാക്ഷൻസ് നോക്കാം ഇത് പറഞ്ഞാല് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമുക്കുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഭിന്നസംഖ്യം പെർസെന്റേജ് ഡെസിമൽ അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല ഡെസിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പെർസെന്റേജിന് ഈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡെസിമല് നോക്കൂ ഈ എഴുപത്തഞ്ചിന് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് അതായത് സീറോ ഇത് സീറോ ഇത് സീറോ ഈ രണ്ട് സീറോ കഴിഞ്ഞത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് ഇടും അതാണ് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ ഇനി ഇതിന് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതാണ് സീറോ ഈ സിക്സ് സീറോ ഈ സിക്സ് സീറോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇടും അതാണ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഒബിയസ്ലി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സംഖ്യ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ സീറോ ആയിട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി അടുത്ത് നോക്കി അടുത്ത് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ആക്കുമ്പോൾ സീറോ സീറോ ഇവിടെ പോയിന്റ് ഇടും അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പെർസെന്റേജിന് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഹരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് സംഖ്യയാണോ കിട്ടുന്നത് അതിന് അതാണ് ഡെസിമൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഏഹ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ടില്ല കുറച്ച് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആയിട്ട് എഴുതണം അപ്പൊ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിക്കണ്ട ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഒരു ലെവലിൽ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇരുപത് ഇരുപത് ശതമാനം നമ്മൾ ഒരു ഈ ഒരു ഫ്രാക്ഷനിലോട്ട് ഭിന്നസംഖ്യയിലോട്ട് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഭിന്നസംഖ്യയിലോട്ട് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഭിന്നസംഖ്യയിലോട്ട് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാകും എന്നുള്ളത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത് ഹൺഡ്രഡിലാണ് നമ്മൾ ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്ന ഹൺഡ്രഡിലാണ് ഹൺഡ്രഡിലാണ് അപ്പൊ ഇരുപത് എത്ര പ്രാവശ്യം നൂറിലുണ്ട് എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഇരുപത് ഇൻറ്റു അഞ്ചാണ് നമുക്ക് നൂറ് എന്ന് കിട്ടാം അപ്പൊ ഇരുപത് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അഞ്ച് ഇരുപതാണ് നൂറ് അപ്പൊ അഞ്ച് എന്ന് എഴുതി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വെട്ടുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും മുകളിൽ ഒന്നുണ്ടാവും അടിയിൽ താഴാണ് അടിയിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയത് അതായിരിക്കും അപ്പൊ വൺ ബൈ ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഒന്ന് ബൈ അഞ്ചാണ് ഇരുപതിന്റെ ഇരുപതിനെ നമ്മള് ഭിന്നസംഖ്യയിലോട്ട് മാറ്റിയാൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ലെവലില് നിങ്ങള് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സംഖ്യ ഏത് മോഡലിൽ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് നമ്മള് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം അപ്പോ നമുക്ക് ഈ എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി തരും അപ്പൊ അങ്ങനെ മാറ്റി തന്നാൽ നമുക്ക് അവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ വരില്ല ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാന്ന് മനസ്സിലാ
അതായത് കൂടിയതും കുറഞ്ഞതും ഒരേ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക കൂടിയതും കുറഞ്ഞതും ഒരേ സംഖ്യയാണ് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നമ്പർ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ തന്നിട്ടുള്ള സംഖ്യയെ ക്വയർ ചെയ്യ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കൊടുക്കുക മനസ്സിലായ മക്കളെ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നമ്പർ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല സംഖ്യ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല ഏതോ ഒരു സംഖ്യയുടെ ഇത്ര ശതമാനം അതായത് പത്ത് ശതമാനം കൂടി പത്ത് ശതമാനം കുറഞ്ഞു അപ്പൊ ഏതോ ഒരു സംഖ്യയുടെ കൂടി കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരേ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കൊടുക്കും അപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്പർ ഒന്നും തന്നിട്ടുണ്ടാവൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ തന്ന നമ്പർ സെയിം ആണോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി പിന്നെ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റാൻ പോകുന്ന അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഉദാഹരണം വെച്ച് ചെയ്യാണ് ഉദാഹരണം വെച്ച് ചെയ്യാം ഏതോ ഒരു സംഖ്യയുടെ പത്ത് ശതമാനം കൂടി ദെൻ പത്ത് ശതമാനം കുറഞ്ഞു അപ്പോ ഏതാണ് ആ ഒരു നമ്പർ ഏതാണ് എന്നാ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ അല്ലെ എത്ര ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലാഭവും നഷ്ടവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അധികം നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഈ പറഞ്ഞാട്ടെ എത്ര ശതമാനം കൂടി എത്ര ശതമാനം കുറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ലാഭവും നഷ്ടമായിരിക്കും ചോദിക്കാണ്ടാവാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് നമ്പർ തന്നിട്ടില്ല പത്ത് ശതമാനം കൂടി പത്ത് ശതമാനം കുറഞ്ഞു ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുവാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് അവിടെ നഷ്ടമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഒരിക്കലും അവിടെ ലാഭം നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങളെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് പത്ത് ശതമാനം നമുക്ക് കൂടി അത്രയും ശതമാനം നമുക്ക് കുറച്ചു ആ കുറക്കണ സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ലാഭമൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ പേ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും തരിക അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് ആൻസർ എങ്ങനെ വരിക പത്തിന്റെ സ്ക്വയർ കാണാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ പത്തിന്റെ സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന ഒന്നാണ് അപ്പൊ ഒരു ശതമാനം നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് ഒരു ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് അതായത് ഒരു ശതമാനം ലാഭം ഇനി രണ്ടാമത്തത് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഒരു ശതമാനം ലോസ് അതായത് ഒരു ശതമാനം നഷ്ടം ഒരു ശതമാനം ഈ ഈ രണ്ട് ഇതേ വരുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തരാ രണ്ട് ശതമാനം ലാഭം അപ്പൊ ഈ ഒരു ശതമാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷനിലെ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുള്ളൂ അതിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ശതമാനം ലാഭം ഒരു ശതമാനം നഷ്ടം അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുവാണെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പ്രോഫിറ്റ് വരില്ല ലാഭം വരില്ല എപ്പോഴും നഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷനിൽ നഷ്ടം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ഉണ്ടാകും ആ ആൻസർ നഷ്ടം എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്പർ ഒന്നും തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ഏതോ ഒരു നമ്പറിന്റെ ഇത്ര ശതമാനം കൂടി ഇത്ര ശതമാനം കുറഞ്ഞ ആ കൂടിയതും കുറഞ്ഞതും ഒരേ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ തന്നിട്ടുള്ള നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷനിലോട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ലാഭം എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കരുത് നഷ്ടമായിരിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ഒരേ ശതമാനം കൂടി ഒരേ ശതമാനം കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ നഷ്ടം വരുന്നത് അപ്പൊ നഷ്ടം എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി മുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക്
is the difference between 30 percentage and 60 percentage of a number is 60 What is the number? That is, one number is 30% and 60% of the number 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 പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വ്യത്യാസം വ്യത്യാസം എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ മൈനസ് ആയിരിക്കും അത് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വ്യത്യാസം എന്ന് വരികയാണ് മൈനസ് ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് അതേ സംഖ്യയുടെ അറുപത് ശതമാനം അറുപത് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അറുപത് എന്നാണ് അപ്പോ ഒരു സംഖ്യയുടെ മുപ്പത് ശതമാനവും അറുപത് ശതമാനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്ന അറുപതാണ് അപ്പോ നിങ്ങൾ അടുത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ മുപ്പത് ശതമാനം മുപ്പത് എക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ അറുപത് എക്സ് ബൈ അറുപത് എക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഛേദം ഒരുപോലെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അംശം തമ്മിൽ കുറച്ചിട്ട് ഛേദം അതുപോലെ എഴുതിയാൽ മതി ഛേദം ഒരുപോലെ ഉള്ള സംഖ്യയാണെങ്കിൽ അംശം തമ്മിൽ കുറച്ചിട്ട് ഛേദം അതുപോലെ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ ഇതിൽ ഛേദം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിലും നൂറാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ അതുപോലെ എഴുതുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആക്കുന്നു എന്നിട്ട് അറുപതിൽ നിന്ന് മുപ്പത് കുറക്ക അപ്പൊ എത്രയാ മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടും ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപതാണ് നമുക്ക് ഓർഡറിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ അടുത്ത് തന്നാല് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സിന് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ സംഖ്യയാണ് നമുക്ക് കാണാത്തത് ഇതിനെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ഈക്വൽ ചെയ്ത് ഇപ്പുറം കൊണ്ടുവരികയാണ് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഛേദം ഈ ഒരു ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അംശമായിട്ട് മാറും ഛേദം അംശമായിട്ടും അംശം ഛേദമായിട്ടും മാറും അത് നമ്മൾ വേറൊരു മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ ഹരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഈക്വൽ ടു ഒരു ഇപ്പുറം പോകുമ്പോൾ ഇൻറ്റു എന്നാവും ഗുണിക്കണം എന്നാവും ഇവിടെ ഗുണിക്കണം എന്നുള്ളത് ഈക്വൽ ടു ഒരു അപ്പുറം പോകുമ്പോൾ ഹരിക്കണം എന്നാവും അപ്പൊ രണ്ട് മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ഒന്ന് ഇവിടെ ഛേദം ഈക്വൽ ടു ഒരു ഇപ്പുറം പോകുമ്പോൾ അംശമായിട്ട് മാറും ഇവിടെ അംശം ഇവിടെ ഛേദമായിട്ടും മാറും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഗുണിക്കണം എന്ന് മാറും ഗുണിക്കണം എന്നുള്ളത് ഹരിക്കണം എന്ന് മാറും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് മനസ്സിലാക്കരുത് കൺഫ്യൂഷനാണ് സോ നമുക്കിവിടെ അറുപത് അറുപത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മുപ്പത് മുപ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ടാണല്ലോ അറുപത് അപ്പൊ നമ്മൾ മുപ്പതിന് അറുപത് കൊണ്ട് വെട്ടിക്കൂടെ അപ്പൊ രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എത്ര ഇരുന്നൂറ് അപ്പൊ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഇരുന്നൂറ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാല് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്ന് ഏതോ ഒരു സംഖ്യയുടെ മുപ്പത് ശതമാനം അറുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അറുപതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മുപ്പത് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് അറുപത് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു അറുപത് എന്ന് എഴുതി പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഛേദങ്ങൾ അതായത് ഡിനോമിനേറ്റർ ഒരേ സംഖ്യ ഒരേ നമ്പർ ആയി കഴിഞ്ഞാല് ന്യൂമറേറ്റ് തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ അതേപോലെ എഴുതുക അപ്പൊ ഇതിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ന്യൂമറേറ്റ് അറുപതിൽ നിന്നും സിക്സ്റ്റിയിൽ നിന്നും തേർട്ടി കുറക്കും അപ്പൊ തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടും എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറുപതാണ് എന്നുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹൺഡ്രഡിന് നമ്മൾ ഈ ഈക്വൽ ടു ഇപ്പുറം പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ന്യൂമറേറ്റർ ആവും അപ്പൊ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ ആവും ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി അപ്പൊ മുപ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ടാണ് അറുപത് അപ്പൊ രണ്ട് ഇതും രണ്ട് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് എന്നാവും അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഒന്ന് ശരിക്കും വായിച്ചുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ മാത്സിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം
அடுத்த கொஸ்டின்ல வந்துடும் இஃப் ஃபார்ட்டி பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஏ நம்பர் இஸ் எயிட்டி What will be that number? இதும் அதுபோல உள்ள ஒரு கொஸ்டின் ஆண்டு பக்ஷ அதுல ரெண்டு பெர்சன்டேஜ் என்ன இதுல ஒரு கொஸ்டின் ஆயிட்டு அதாவது ஒரு சங்கேடு நாற்பது சதமானம் என்று பறஞ்சது எண்பதானெங்கி ஆ சங்கேதம் ஏதோ ஒரு சங்கேடு நாற்பது சதமானம் செய்யுற சமயத்து நமக்கு கிட்டுன உத்தரமான எண்பது அப்ப ஆ சங்கேதான சோதிச்சது கிட்டுன உத்தரம் எப்பொழுது நம்ம ஈக்குவல் டு டிஃபர் அல்ல ஏதா அப்ப எண்பது இவிட ஏதா பின்ன ஏதோ ஒரு சங்கியா எக்ஸாக்கு ஏதா ஏதா தோன்றிட்டில்ல நாற்பது சதமானம் எന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശതമാനം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നാൽപ്പതിനെ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഇൻഡ് ചെയ്യും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു സോറി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും നാൽപ്പത് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നാൽപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഈ എക്സ് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ ഛേദം അംശമാവും ഡിനോമിനേറ്റർ ന്യൂമറേറ്റർ ആവും അംശം ഛേദമാകും ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ ആവും അപ്പൊ എൺപത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഈ നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ടാണല്ലോ എൺപത് അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മള് വെട്ടിക്കൂടെ ഇരുന്നൂറ് തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയറില് അതായത് ഇതിന് മുന്നേ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതില് ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ നിങ്ങൾ എൻ എം എം എസ് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ മതി ഇത്രേ ഉള്ളൂ നാപ്പത് ശതമാനം ഇൻറ്റു ഏതോ നമ്പറിന്റെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എൺപതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നാപ്പത് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റീൻ ഏതും എക്സ് കാണാനുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു നാപ്പത് ബൈ ഹൺഡ്രഡിന് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പുറം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഹരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇൻറ്റു ആകും ഇൻറ്റു എന്നുള്ളത് ഹരിക്കണം എന്നാകും അപ്പൊ നമ്മൾ ആൻസർ കിട്ടുക ഓപ്ഷൻ വണ്ണ് ഇരുന്നൂറ് എന്നാണ് അടുത്ത ഇതിലോട്ട് പോകാം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടത് അതായത് വാട്ട് ഈസ് വൺ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ടു പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ത്രീ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ഈ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡു എന്നാണെന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അതായത് ഇൻഡെ 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 എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഇൻഡു ആണ് ഇതിന്റെ 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 എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പൊ ഇൻഡു ഇൻഡു ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ശതമാനം ഒന്നേ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് രണ്ട് ശതമാനം രണ്ട് എ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മൂന്ന് ശതമാനം മൂന്ന് എ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു അറുപത് ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഗുണിക്ക അപ്പൊ അറുപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നൂറ്റി എൺപത് നൂറ്റി എൺപത് ഇൻറ്റു രണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് മുന്നൂറ്റി അറുപത് അടിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഈ ഒരു സംഖ്യ പറഞ്ഞ ആറ് പൂജ്യം ഉണ്ട് ആറ് പൂജ്യം ഉണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അപ്പൊ ഈ ഒരു മുന്നൂറ്റി അറുപതിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സംഖ്യ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഹരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓരോ പോയിന്റ് ഓരോ സംഖ്യ വൈസ് ആയിട്ട് പോയിന്റ് ഇടണം ആദ്യം മൂന്ന് മൂന്ന് സീറോന്റെ അപ്പുറം പോയിന്റ് ഇടണം അപ്പൊ ഒന്നത് രണ്ടത് മൂന്ന് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ പോയിന്റ് ഇടാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലോ കാരണം മൂന്ന് സീറോ കൂടി ഇല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വേറെ സംഖ്യ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സീറോ 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 നെയ്ത സംഖ്യകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സീറോ നെയ്ത പൂജ്യം നെയ്ത എന്നിട്ട് ഇവിടെ പോയിന്റ് ഇടാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സീറോ ഇടാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ നിങ്ങൾ ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ടോ അതാണ് ഇതിന് ഉത്തരം ഇതിൽ പിന്നെ ഈ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ സീറോ എന്നായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ സീറോ എഴുതണം നിർബന്ധമില്ല ആ സീറോ എഴുതണം നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾ ഓപ്ഷനിൽ നോക്കേണ്ട വെച്ചാല് മൂന്ന് സീറോ കഴി കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ആറ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇതിലൊക്കെ മൂന്ന് സീറോ പോയിന്റ് മൂന്ന് സീറോ പോയിന്റ് മൂന്ന് ആറ് ഇത് ചെയ്യാണ് ബാക്കിയോട് നോക്കാം രണ്ട് സീറോ ഉള്ളു മൂന്ന് ആറ് നമുക്ക് മൂന്ന് സീറോ വേണ്ടേ ഇതിൽ ഒരു സീറോ ഉള്ളു ഇതിൽ സീറോ അല്ല അപ്പൊ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഒന്നാണ് അപ്പൊ ഈ ലാസ്റ്റിലോട്ട് നോക്കണ്ട ഈ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള സംഖ്യകൾ നമ്മൾ ചെയ്ത സംഖ്യ ആയിട്ട് ഒരേപോലെ ആണോ നോക്കുക അവർ ആ അങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാർക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലോട്ട് നോക്കാം അടുത്തതിലോട്
സിമ്പിളായിട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം രണ്ട് മെത്തേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്ത കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് വൺ മിനിറ്റ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഫ് ഓൾ ദ സ്ക്വയർസ് ഓഫ് ദ സൈഡ് സോറി ഇഫ് ദ ഓൾ സൈഡ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ആർ അലോങ്ഗേറ്റഡ് ബൈ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ടു മേക്ക് എ ലാർജ് സ്ക്വയർ ബൈ വാട്ട് ഇഫ് ദ പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഏരിയ ഒരു ചതുരത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും പത്ത് ശതമാനം കൊണ്ട് നീളമേറിയതാണെങ്കിൽ വിസ്തീർണം എത്ര ശതമാനമായിട്ട് വർദ്ധിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ചതുരം എന്നുള്ളത് സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് ഒരേ നീളം വീതിയുള്ളതാണ് സ്ക്വയർ അപ്പൊ എല്ലാ വശവും നമുക്ക് എ ആയിരിക്കും എ എ എ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എല്ലാ വശവും കിട്ടും ഇതിൽ ഇതിന് നമ്മൾ എല്ലാ വശവും നമ്മൾ പത്ത് ശതമാനം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഏരിയവും മാറിയിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാ ശതമാനവും ഇതിൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്ക്വയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇത് എല്ലാ ശതമാനം പത്ത് വെച്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ ഈ എ സ്ക്വയറും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ എമൗണ്ടുകൾ വേറെ സംഖ്യകൾ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല ഇറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു ശതമാനം മാത്രം കൂട്ടി എന്നാണ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു എ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു പത്ത് ശതമാനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടി എന്നുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞാല് എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈ പത്താണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പത്തിന് അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷന് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് എ എന്ന് പത്ത് പ്ലസ് പത്ത് പ്ലസ് പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നായിരിക്കും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ പത്ത് പ്ലസ് പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാണ് ഇനി പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈ ഹൺഡ്രഡ് എ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പറയുമ്പോ ഒന്നല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് എ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പറയുമ്പോ ഒന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഹൺഡ്രഡിന് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഒന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇരുപത് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടും ആൻസർ നമുക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് കിട്ടും ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇതാണ് നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് നമ്പർ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു ശതമാനം അങ്ങനെ കുറക്കാൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ആ സംഖ്യ വരുന്നതാണ് പത്ത് എ പ്ലസ് പത്ത് അതായത് എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളത് ഈ എ എന്നുള്ളത് പത്തായിരിക്കും അത് വെച്ചിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അത്ര അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് അറിയുമ്പോൾ ഇതിൽ ടോട്ടൽ എങ്ങനെയാ എ ആണല്ലോ നമുക്ക് ഇതിൽ നമുക്ക് കൂടിയിട്ടുള്ളത് കൂടിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോ പത്ത് ശതമാനം കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നൂറ്റി പത്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നൂറ്റി പത്ത് ഏത് ആദ്യത്തെ എന്താ നൂറ് അല്ലേ നൂറാണ് നമുക്ക് ഈ ഈ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞ നൂറാണ് അതിക്ക് നമ്മൾ പത്ത് ശതമാനം കൂടി ആരുമ്പോ നൂറ്റി പത്ത് കിട്ടും ഈ സീറോയും സീറോയും ഇട്ടാൽ നമുക്ക് പതിനൊന്ന് ബൈ പത്ത് എന്നിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ ഏരിയയിലെ വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കാം ഈ പതിനൊന്ന് ബൈ പത്തിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പതിനൊന്നിന്റെ സ്ക്വയർ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഒന്നും പത്തിന്റെ സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാ നോക്കുക ഇരുപത്തൊന്ന് അല്ലേ അപ്പോ ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം അതായത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി നൂറാണ് ഈ നൂറുക്ക് പത്ത് ശതമാനം കൂടി അപ്പൊ നൂറ്റി പത്തായി ഈ സീറോയും സീറോയും വെട്ടിയത് കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മുടെ ഗുണനങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പതിനൊന്ന് ബൈ പത്ത് തീർക്കും എ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പതിനൊന്ന് ബൈ പത്ത് എന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് ഏരിയയിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണാന് എ സ്ക്വയർ കാണും അപ്പൊ പതിനൊന്ന് ബൈ പത്തിന്റെ സ്ക്വയർ കാണുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ നൂറ് അപ്പൊ ആദ്യം നൂറ് പിന്നെ അത് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നായി അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇരുപത്തൊന്നാണ് നമുക്ക് അതിൽ കൂടിയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പൊ ഇത്രയേ 
ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ഏതോ ഒരു സംഖ്യ സംഖ്യന്റെ സംഖ്യ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല ആ സംഖ്യയിൽ ഒരേ ശതമാനം കൂടി ഒരേ ശതമാനം കുറഞ്ഞു എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ആ തന്നിട്ടുള്ള നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ കണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ചെയ്യും പിന്നെ അടുത്തത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ക്വയറിന്റെ ഒക്കെ സ്ക്വയറിന്റെ ഒക്കെ ഇത്ര ശതമാനം നമുക്ക് എന്ന് തന്നിട്ടില്ല അതിന്റെ ശതമാനം കൂടി എന്നിട്ട് അത് ഏരിയയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കാണാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ നൂറാണ് നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ ശതമാനം അതിന് പത്ത് ശതമാനം കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി പത്ത് കുറഞ്ഞ് തന്നെ തൊണ്ണൂറാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ നൂറും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൂടിയും കുറഞ്ഞും ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് നൂറ്റി പത്ത് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും സീറോ സീറോ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പതിനൊന്ന് ബൈ പത്ത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് എ ആണ് സ്ക്വയർ സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് സൂത്രവാക്യമാണ് എ സ്ക്വയർ അപ്പൊ പതിനൊന്ന് ബൈ പത്തിന്റെ സ്ക്വയർ കാണുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ നൂറ് എന്ന് കിട്ടും അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇരുപത്തൊന്ന് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അതിൽ വരുള്ളൂ അത് ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഈ ഒരു മോഡലെ വരുള്ളൂ അതിന് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ശരാശരി ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് തരും ആ നമ്പേഴ്സിന്റെ ശരാശരി എന്താണ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടാം എന്നിട്ട് എത്ര നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് എണ്ണി നോക്കാം അപ്പൊ തന്നിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് എത്ര നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണിയിട്ട് അതിനെ കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന ഉത്തരമാണ് ശരാശരി അഥവാ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം നമുക്കിപ്പോ വൺ ഇത് തന്നെ കൂടെ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് നമ്പർ തന്നു ഇതിന്റെ ശരാശരി അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് എന്താന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മൂന്നും തമ്മിൽ കൂട്ടുക ഇത് എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട് മൂന്ന് നമ്പർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൂന്ന് അപ്പൊ ഇതിൽ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ സെവൻ പ്ലസ് ടു നയൻ ആയിരിക്കും നയൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഉത്തരം ത്രീ അപ്പൊ ഈ ഒരു സെറ്റ് നമ്പേഴ്സിന്റെ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ശരാശരി അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് തരും ആ നമ്പേഴ്സുകളെ തമ്മിൽ കൂട്ടുക എത്ര നമ്പേഴ്സ് തന്നണോ അതുകൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന ഉത്തരമാണ് ശരാശരി ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഇതാക്കണ്ടേ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചാൽ ഇത്ര നമ്പേഴ്സിന്റെ ശരാശരി എന്താണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അതായത് എൻ എൽ സംഖ്യ എന്ന് പറയും എൻ എൽ സംഖ്യ എൻ എൽ സംഖ്യ എൻ എൽ സംഖ്യ ആദ്യത്തെ പത്ത് എൻ എൽ സംഖ്യയുടെ ശരാശരി എത്ര എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പത്ത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ ശരാശരി എത്ര ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലിപ്പോ പത്ത് അപ്പൊ പത്തിന്റെ കൂടെ അതിന് ഇക്വേഷൻ ആണ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പത്ത് പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോ പതിനൊന്ന് എന്ന് കിട്ടും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോ ആദ്യത്തെ പത്ത് ജനൽ സംഖ്യകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും അപ്പോ ആദ്യത്തെ എൻ നമ്പേഴ്സിന്റെ എൻ എൽ സംഖ്യയുടെ ശരാശരി കാണാനുള്ള സൂത്രവാക്യം എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്നാണ് ഇനി അടുത്തത് ആദ്യത്തെ ഇതിന് കൂടുതൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന വേറൊരു കാര്യം എൻ എൽ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മുതൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എണ്ണുന്നതൊക്കെ എൻ എൽ സംഖ്യയാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അതും മനസ്സിലാക്കാം എൻ എൽ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് നമ്മൾ എണ്ണി എണ്ണുന്ന സംഖ്യകളൊക്കെ എൻ എൽ സംഖ്യ വോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സീറോ തൊട്ട് നമ്മൾ എണ്ണുന്ന സംഖ്യകളാണ് സംഖ്യകളെയാണ് വോൾ നമ്പേഴ്സ് അഥവാ നമ്മുടെ ആകെ സംഖ്യകളുടെ ആകെ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ മുതൽ നമ്മൾ എണ്ണി തുടങ്ങുന്നതാണ് ബോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഈ ഒരു എൻ എൽ സംഖ്യയും നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സും ഓൾ നമ്പേഴ്സും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് അറിയുമ്പോൾ ഓൾ നമ്പേഴ്സിനൊരു പൂജ്യം കൂടുതൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾ ന
ആവറേജ് ശരാശരി എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എൻ എസ് എൻ്റെ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ തൊട്ട് പത്താണ് അല്ലെ പക്ഷെ നമ്മൾ ഹോൾ നമ്പേഴ്സിന് സീറോ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒമ്പത് വരെ ഉള്ള ചെയ്തോളൂ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഒമ്പത് വരെ ചെയ്തോളൂ ഏഹ് കാരണം ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ സീറോ മുതൽ ഒമ്പത് വരെ കൂടുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ പത്ത് സംഖ്യകൾ നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ അവസാനത്തെ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാല് ആദ്യ നമ്പർ പ്ലസ് അവസാന നമ്പർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് അപ്പോ ഒമ്പത് ബൈ ടു എത്ര ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആദ്യത്തെ പത്ത് ഗോൾ നമ്പേഴ്സിന്റെ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് നാല് പോയിന്റ് അഞ്ചാണ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ വരാവുന്ന രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇത്ര സംഖ്യകളുടെ ക്യൂബ് എന്താ ക്യൂബുകളുടെ ശരാശരി എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും അതായത് ആദ്യത്തെ പത്ത് എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ ക്യൂബ് എന്താന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കാം ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുമ്പോ എൻ സ്ക്വയർ എൻ പ്ലസ് വണ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്നാണ് ഈ ഒരു സംഖ്യനെ നമ്മള് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്ര സംഖ്യകളുടെ ക്യൂബ് ക്യൂബുകളുടെ ശരാശരി അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് കാണാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കാണാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് ഇപ്പൊ പത്ത് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി കാണാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പത്ത് സ്ക്വയർ പത്ത് പ്ലസ് വണ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്നാണ് എന്നിട്ട് ഈ പത്തിന് സ്ക്വയർ എന്ന ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പത്ത് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനൊന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് വൺ ട്വന്റി വൺ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഫോർ നൂറിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രാവശ്യം അപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഒരു ആൻസർ കിട്ടും നമുക്ക് എന്നിട്ട് ആ കിട്ടുന്ന ആൻസറിന് നമ്മൾ എത്ര സംഖ്യന്റെ ക്യൂബ് ആണോ കാണാൻ പറയുന്നത് അതിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇതിൽ പത്തിന്റെ അല്ല കാണാൻ പറഞ്ഞ് ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനില് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്രയും പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അതായത് ഈ എൻ സ്ക്വയർ എൻ പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൻസർ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ആ എൻ കൊണ്ട് ഇതാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ ഈ എന്നും ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഈ എൻ ഇൻറ്റു എൻ ആണല്ലോ എൻ സ്ക്വയർ ഈ എന്നും കൂടി വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഇവിടെ എൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ എൻ പ്ലസ് വണ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇത് നമുക്ക് പത്ത് വെച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പത്ത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നായിരിക്കും ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ നിർത്തും ഫൈവ് ഒന്ന് കിട്ടും ഫൈവ് സീറോ സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്നാവുമ്പോ നമുക്ക് എന്തായാലും തേർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇതിന് ആൻസർ വരിക ഏഹ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തില്ലേ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്ത് ആ ഉത്തരത്തിന് നമ്മൾ ഈ എൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് ഈ ഇത്ര തന്നെ നിൽക്കാം അപ്പോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോ എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ ക്യൂബിന്റെ ശരാശരി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി ചോദിക്കുക അടുത്തത് എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ സ്ക്വയറിന്റെ വർഗത്തിന്റെ ശരാശരി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും സെയിം മാറ്റലാണ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ആ ഇക്വേഷനെ ഇതിപ്പോ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതാം അതിന് ആ എൻ എൽ സംഖ്യകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ എന്നും ഈ എന്നും ഉണ്ട് ഒഴിവാക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചെടുത്ത എൻ പ്ലസ് വൺ ഒന്ന് അടുത്ത് ടു എൻ പ്ലസ് വണ് 
divided by six. Adite Pat Nel Sangal de Vargam de average to each article, Vargam de average to each article. Average it. Average it. Look average to each article. Average it. Average it. Allah the Vimboyan and Namaki. Let two last answer the divided by N and C and the Archimedia. Sum of the cube of N natural numbers are in B. Average would be room by Anna Sherash to the Joykum by Anna Namukha divided by pin name and the end of the divided. Had it carried with another. Above Idilam Adi and a Shaydam Adi, a rider, Itra Sangigal day, and Nel Sangigal day, Varadam and the Sherashi Joykan. N plus one into QN plus one divided by six. Up is three Anan number of participants. First, we uh, have to do this. We 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 N wall numbers in the Sherash with Joykanagi, zero Iriki, a pipe, three and the wall numbers in the Sherash with Joykanagi, first amount of the Sangan Varain of the zero Iricum, first Sangya plus last Sangya divided by two and Iricum. In it, Amur Joykanagi Adite N natural numbers in the cube, well, the Sherash with Joykanagi. N into N plus 1 uh, all square divided by 4 and um, the N and the Sangil the Vargangal the Shirashi Hikari N plus 1 into it to N plus 1 divided by 6 and none at all. I'm going to question some of the same. Okay. So, first question the average age of 5 persons is 40 years while the average age of some other 10 person is 25 years, the average age of all the 50 person. And the pair is the Sherashari and the Parana. And the pair is the Sherashari and the Parana. Now, for us, the path the pair is the Sherashari and the Parana. Now, for the path in the pair is the Sherashari and the Triana and the Chosikula. Now, we have to do the calculation of 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 the calculation it was an total Sherashi Ganan and Dengil, total I the good, but Nanu Chen Bada and the good two divided by Amukat and the one total and now a thread, 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 Padanja in the moon and an apathanja, a padanja in the moon and apathanja, and put that a muppadan. What a reedy idan. Eh? A anj perish a rashidi, napa, the panja in the napa, the umpy to Nora and the gutum, but the perish a rashid with a jipata in the Vatanji to Mutian mother, and Rava Tamil put it yet the perish a rashidiano cana mother, the school the harike, a putter. Then damadin, now get to last. The and the only random method of a parangia
നമുക്ക് കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കണ്ടല്ലോ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അഞ്ച് പേര് ശരാശരി നാപ്പത് അവ ഇവ തമ്മിൽ ഗുണിക്കാം പത്ത് പേര് ശരാശരി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇവ തമ്മിൽ ഗുണിക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലൊരു ഉത്തരം കിട്ടും അതും ഇതിലൊരു ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് തമ്മിൽ കൂട്ട ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എത്ര പേരുടെ ശരാശരിയാണോ കാണാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അതിന് ഹരിക്കാം അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പൊ ഉത്തരം ഇതിൽ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ മുപ്പത് എന്നാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആദ്യത്തെ എൺപത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി അപ്പോ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അപ്പൊ ഇതിൽ എത്ര കാണാൻ വന്ന എൺപത് അപ്പൊ എൺപത് പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോ എൺപത്തൊന്ന് ബൈ ടുന്റെ ഹരിച്ചാല് നാൽപ്പത് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എൺപത് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ ശരാശരി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ പഠിച്ചൊക്കെ എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്നിട്ട് എൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൺപത് എൺപത് എ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പോവാ ആദ്യത്തെ മുപ്പത് ആ ഓക്കെ നമ്മള് അടുത്ത് നമ്മള് വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യാണ് നമ്മള് ആ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി കാണ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആണ് ആദ്യത്തെ ഗോൾ നമ്പേഴ്സിന്റെ ശരാശരി കാണാൻ പഠിച്ചു അതായത് ആദ്യ നമ്പർ ആദ്യ നമ്പർ പ്ലസ് അവസാന നമ്പർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇനി ആദ്യത്തെ എൻ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക എന്താന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ എൻ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക എന്താ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ പ്ലസ് വൺ എത്രയാണോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാല് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ആവറേജ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ മുപ്പത്തൊന്നാണ് ഇതിന് ആൻസർ വരും ആദ്യത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ആവറേജ് കാണാൻ എത്ര സംഖ്യയാണോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ കൂടെ വണ്ണ് കൂട്ടിയാൽ മതി ഇനി അടുത്തത് ആദ്യത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ആണോ ചോദിക്കണെങ്കിലോ ആദ്യത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് സംഖ്യയാണോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് ആ സംഖ്യ തന്നെയാണ് അതിന്റെ ആവറേജ് അതായത് ആദ്യത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യ തുക ആവറേജ് ചോദിക്കുകയാണ് ശരാശരി ചോദിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ ശരാശരി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഇനി ആദ്യത്തെ എൻ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി ചോദിക്ക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ തന്നെയാണ് എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ശരാശരി പതിനേഴ് തന്നെയാണ് ആൻസർ വരിക അപ്പൊ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാ വെച്ചാൽ മതി ഇതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് ലാസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഫൈൻഡ് ആവറേജ് ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഒന്ന് മുതൽ എഴുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള വർഗങ്ങളുടെ ശരാശരി എന്താണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ശരാശരി കാണേണ്ട ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചല്ലോ എൻ പ്ലസ് വൺ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ഇതിൽ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവ തമ്മിൽ ഒന്ന് മുതൽ എഴുപത് വരെയുള്ളതാണ് അപ്പൊ എഴുപത്തൊന്നാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് എഴുപത്തൊന്ന് പ്ലസ് വൺ എന്താണ് എഴുപത്തൊന്ന് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോ എഴുപത്തിരണ്ട് ഇനി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരിക്കും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ഈ ആറ് എഴുപത്തിരണ്ടിൽ പോയില്ലേ ആ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറാണല്ലേ എഴുപത്തിരണ്ട് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ആണ് സെവൻറ്റി ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ട്വൽവ് ഇനി ഇതിക്ക് ട്വൽവ് കൂടി ഇൻറ്റു പ്ലസ് ചെയ്താൽ സോറി ഇൻറ്റു ആണ് ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ആണല്ലോ ബ്രാക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ആണ് അപ്പൊ ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ ഇഞ്ചു ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി വൺ മിനിറ്റ്
നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഫോർ വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോ സിക്സ് വൺ സെവന് വൺ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനാറാണ് ആൻസർ കിട്ടുക അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുത ഇക്വേഷനില് നമ്മൾ ആൻസർ ഈ സെവന്റി വൺ ആണ് നമ്മൾ എൻ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ സെവന്റി വൺ ആണ് എൻ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് വൺ എന്ന് എടുക്കരുത് എഴുപത്തൊന്ന് എണ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഒന്ന് മുതൽ എഴുപത്തൊന്ന് വരെ എന്ന് പറയുമ്പോ എഴുപത്തൊന്ന് എണ് ആണ് ഇനി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റൻ ഇതിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റൻ എന്താ ഒന്ന് മുതൽ എഴുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ളതിന്റെ ആവറേജ് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾ ഒന്ന് മുതൽ എഴുപത്തൊന്നിന്റെ ഇടയിലുള്ള സംഖ്യകളുടെ ആവറേജ് എന്താണ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അതായത് ഒന്ന് മുതൽ എഴുപത്തൊന്നിന്റെ ഇടയിൽ എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ഇടയിൽ എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് എടുക്കുന്ന എണ്ണത്തിന്റെ ഒരു മാറും ഒന്നും നമ്മൾ കൂട്ടൂല ഏഴത്തൊന്നും കൂട്ടൂല പിന്നെ ഇടയിലുള്ള അല്ലേ വെച്ചത് അപ്പോ ഏഴത്തൊന്ന് രണ്ടു അറുപത്തൊമ്പത് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായോ ഒന്ന് മുതൽ എഴുപത്തൊന്ന് വരെ ഉള്ള എന്ന് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ അതായത് ഫൈൻ ദ ആവറേജ് ഓഫ് കൊയസ് ഫ്രം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുപത്തൊന്ന് എന്ന് എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബിറ്റ്വീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയിൽ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ തന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഒഴികെ അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ എഴുപത്തൊന്ന് ആ രണ്ട് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കുറക്കുമ്പോൾ അറുപത്തൊമ്പത് ബിറ്റ്വീൻ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് നമ്മൾ കുറക്കണം അപ്പൊ കിട്ടുന്നതാണ് എൻ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക ഇനി അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് വരാൻ പോകുന്ന ശരാശരിയിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് അതായത് ദ ആവറേജ് ദ ആവറേജ് ഓഫ് തേർട്ടി ചിൽഡ്രൻ ഇൻ എ ക്ലാസ് ട്വൽവ് വെൻ ദ ടീച്ചർ ഏജ് വാസ് ഏതറി ഇറ്റ് ബിക്കം തേർട്ടീൻ ദെൻ ഹൗ മച്ച് ഇൻ ദ ടീച്ചേഴ്സ് അപ്പൊ ഇതിൽ വരാൻ പോകുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മുപ്പത് കുട്ടികളുടെ ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് എന്നാണ് അതിൽ ടീച്ചറും കൂടി കൂടിയപ്പോ പതിമൂന്നായി അപ്പൊ ടീച്ചറിന്റെ വെയിറ്റ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു ഒരു മെത്തേഡ് ഇതായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി അതായത് മുപ്പത്തൊന്ന് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി മുപ്പത് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി പന്ത്രണ്ടാണ് അതിൽ ഒരു കുട്ടി പോയി അപ്പൊ ശരാശരി പതിനൊന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ പോയ കുട്ടിയുടെ വെയിറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വന്ന കുട്ടി ഏഡായിട്ട് കൂട്ടിയിട്ടും ചോദിക്കും കുറച്ചിട്ടും ചോദിക്കും ആ രണ്ട് മെത്തേഡ് വരുവാണെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്ന് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മുപ്പത് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി പന്ത്രണ്ട് ആവറേജ് പന്ത്രണ്ട് അതൊക്കെ ടീച്ചറും കൂടി കൂടി അപ്പൊ മുപ്പത്തൊന്നായില്ലേ അപ്പൊ പതിമൂന്നായി ശരാശരി അപ്പൊ ഇതില് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ശരാശരി അല്ലേ അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയ ശരാശരി നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക എന്നിട്ട് ആദ്യം എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടോ എന്ന് എഴുതാം ആദ്യം എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് മുപ്പത് ആൾക്കാർ എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഈ ശരാശരികൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണോ അതുകൊണ്ട് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യാം ഇതിന് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ അവസാനം കിട്ടിയ ശരാശരി എഴുതാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ എണ്ണം കിട്ടിയത് അത് എഴുതാം എന്നിട്ട് ശരാശരി തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യാം അപ്പൊ പതിമൂന്ന് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയത് മുപ്പത് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഈ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ഒന്നാണ് അപ്പൊ പതിമൂന്ന് പ്ലസ് മുപ്പത് നമുക്ക് ആൻസർ നാപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും നാപ്പത്തി മൂന്നാണ് ആ ടീച്ചറുടെ വെയിറ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് നമുക്ക് നോർമൽ മെത്തേഡിൽ എഴുതാം മുപ്പത് ശരാശരി അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ എത്ര മുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അതിന്റെ ടീച്ചർ കൂടി വന്നപ്പോ മുപ്പത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് എത്ര കിട്ടും മുപ്പത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് എന്ന് എഴുതപ്പോ നാനൂറ്റി മൂന്നായിരിക്കും കിട്ടുക 
നാനൂറ്റി മൂന്ന് ഈ നാനൂറ്റി മൂന്ന് നാനൂറ്റി മൂന്ന് നമ്മൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് കുറക്ക അതായിരിക്കും അതിന് ആൻസർ കിട്ടുക ഈ നാനൂറ്റി മൂന്ന് മുന്നൂറ്റി അറുപത് കുറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നാപ്പത്തി മൂന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് ആൻസർ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അതായത് മുപ്പത് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് നമുക്ക് ഒരു ആൻസർ കിട്ടും നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ ചെയ്തില്ലേ അതേമാതിരി പിന്നെ അതിൽ ടീച്ചർ കൂടുമ്പോൾ മുപ്പത്തൊന്നായി മുപ്പത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് നാനൂറ്റി മൂന്ന് അവ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് കിട്ടും നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസാനം എന്താണോ തന്നിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ എഴുതുക പതിമൂന്ന് എന്നിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം മുപ്പത് എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് ശരാശരി ആവറേജ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഈ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുടിക്ക പതിമൂന്ന് പ്ലസ് മുപ്പത് നാപ്പത്തിമൂന്ന് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാൻ കാരണം ചിലവർക്ക് ചില ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇത് കാൽക്കുലേഷൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അങ്ങനെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡ് കൂടിക്കോളും ഈ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു മെത്തേഡ് മനസ്സിലാക്കി ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണനും കാര്യങ്ങളും ഈ കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ആകട്ടെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ അത് ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു അഞ്ചാറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇതാണ് നമ്മള് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് നമ്മൾ ആദ്യം പേഴ്സെന്റേജ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു പേഴ്സെന്റേജ് അറിയുന്നത് ഒരു ഭിന്ന സംഖ്യയെ അണ്ടർ ടു പിന്നെ ഹൺഡ്രോണ്ട് ഇൻഡ്യു ചെയ്യുന്നതാണ് പേഴ്സെന്റേജ് ഭിന്ന സംഖ്യ അറിയുമ്പോൾ ഒരു ചേതു അംശം വരുന്നതാണ് ഭിന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്പർ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല ഒരു കൂട്ടണം കുറക്കണം എന്നൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കൂട്ടണം കുറക്കണം ഒരു ഒരേ സംഖ്യ കൊണ്ടാണ് കൂട്ടണതും കൂട്ടിയതും കുറഞ്ഞതും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സംഖ്യയെ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യാം അതിലെപ്പോഴും നമുക്ക് നഷ്ടം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ലാഭം ഉണ്ടാവില്ല ഇനി നമ്മള് ശരാശരിയുടെ കേസിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ശരാശരിക്ക് നമ്മള് ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ ശരാശരി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്നും ആദ്യത്തെ ബോൾ നമ്പേഴ്സിന്റെ ശരാശരി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യ നമ്പർ പ്ലസ് അവസാന നമ്പർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നായിരിക്കും ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ എൻ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് ആദ്യത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ എന്നാണ് ഇനി ചോദിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ക്യൂബ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ആദ്യത്തെ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗം അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയറുടെ ശരാശരി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് എന്നാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങൾ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു താങ്ക് യു സോ മച്ച്